nyingi tu kanaingia kwamba mliimba mlicheza nadhani nami hapa nitapata fursa ya kuimbiwa na wakuwa mikoa Waheshimiwa wakuu wa mikoa na ndugu wa shiriki tupo hapa siku sita kwa ajili ya mafunzo takusema nafasi ya mkuu wa mkoa nafasi ya rasi haina shule shule maalum kwamba mimi nakwenda kusomea ukuu wa mkoa hakuna mimi nakwenda kusomea urasi hakuna na ndio maana mkijitizama hapo kuna watu wenye sifa tofauti tofauti kuna wachumi hapo kuna wanasheria mko hapo kuna watu wa mahesabu mko hapo kuna watu mbali mbali mko katika hiyo hiyo ni kwa sababu nafasi hizi hazina shule maalum kuepo kwetu hapa ni kukumbushana kukumbushana yale ambayo tumepaswa kuyajua na tunapaswa kuyafanya sasa nashukuru kwa siku sita hizi nimeambua mada ishirini zilitolewa kwa ni imani yangu kwamba um, mafunzo yameingia vichwani na bila shaka kupitia mafunzo hayo meza kujiengezea study na mbinu za utendaji kazi na uwezo wa kujimarisha zaidi kiuongozi na kimkakati katika kusimamia rasilimali watu fedha na rasilimali nyingine kwa sina shaka mmeiva sasa kwa pale ambapo hapa kufahamika mwalimu mkuu niko hapa naomba niulizwe ili nipate kujibu. Mimi leo speech yangu itatokana na maswali yenu. Mmefundishwa kwa siku sita mada ishirini. Kwa hiyo naomba sasa mniulize maswali yale ambayo mmefundishwa na mmekuwa kwenye utendaji serikalini na mnaona tunavyokwenda na mabadiliko pale ambapo hapa kufahamika naomba mniulize dakika tatu mkono wa kwanza haujasimamishwa mkono nitachagua mimi mtaka swali la kwanza naomba kalamu nisisahau maswali mtaka swali la kwanza pale ambapo hamkufahamu baada ya siku sita na mada ishirini. mheshimiwa rais kwanza shikamoo mheshimiwa rais mara baada <laughs> jambo mheshimiwa rais kwa kweli mimi sina swali una swali <laughs> umeelewa yote nimeelewa yote mheshimiwa rais kwa ukenda ukitetereka unafanya makusudi ni kweli ni kweli eh ni kweli haya asante aha kweli una swali gani shikamoo mheshimiwa rais mwalimu jambo si jambo mm kaksoma kwa leo mheshimiwa rais sina swali mm. zaidi ya kushukurani tunashukuru sana tumeongezewa ujuzi mm-hmm. tumeongezewa maarifa tumeongezewa vitendea kazi kwenye vichwa mm. kwao tunaenda kuwajibika haya mwenye sana. swali ambaye simtaji si ambaye ana swali anatamani ingetajwa na mimi na marasi pia ulizeni tu hakuna maswali hakuna kwa mke na mkifanya mtakuwa mnafanya makusudi si ndio Eh, lakini mmeshaelewa kila kitu. Haya. Sasa kama nilivyosema sina hotuba nataka nisisitize yafuatayo. Moja ni kwamba ulimwengu unabadilika sana na ulimwengu unabadilika kutokana na matukio yaliyotukia. La kwanza swala la maradhi yale makubwa yaliyotikisa dunia yamebadilisha mfumo wa ulimwengu kiuchumi hata kisiasa. Lakini la pili vita ile wanayopigana huko isiyo kuisha na yenyewe imebadilisha mfumo wa dunia kiuchumi wakubwa wale concentration iko kule na wameacha kusaidia nchi zetu huku na wanakuja na terminologies kila mwaka ili nchi za Kiafrika tuweze kusimama wenyewe au zinazoendelea tuweze kusimama wenyewe lakini pia mabadiliko yale yamezusha mifumo mipya duniani kwa mfano sasa wale kanda mbalimbali zinajiimarisha 
ili ziweze kusimama zenyewe lakini kama mnavyosikia kuna zuka mifumo mipya kama bricks na wengine wanaozuka duniani ili kuendana na mabadiliko ya dunia sasa wanasema dunia ikibadilika badilika nayo ukikaa umekunja mikono utasubiri dunia itakulazimisha ubadilike sasa ukilazimishwa kubadilika unabadilika bila kuwa na mikakati bila kuwa na mipango inabidi tu badilike lakini ukijipanga kubadilika utabadilika vizuri kuwa na mikakati ukiwa na nini mipango sasa tunachofanya ndani ya nchi yetu tunataka tubadilike na dunia inavyokwenda na ndio maana tumeweka wizara ya mipango na uwekezaji ambao ndani kuna tume ya mipango ambao sasa ndio itatuandalia mipango ya nchi yetu kuendana na mabadiliko ya dunia. Sa mabadiliko yale hayata hayatafanya tutume ya mipango na serikali kuu. Tunatakiwa tubadilike mpaka huku chini. Tubadilike kabisa. Wakuwa mikoa, maras, wakuwa wilaya, muyaelewe haya. Mabadiliko yanayotokea duniani, mabadiliko yanayotokea nchini. Ili nanyi muendane nayo. Wazungu wanasema you better be the uh, prisoner of dreams rather than being a slave of the past. Bora uwe mfungwa wa leo wa, wa, wa ndoto. Jifunge na ndoto zinazokuja. Kaa na ndoto zako. Iko siku utatafuta mikakati hizo ndoto zitimie. Kuliko kukaa tu unasubiri uko na yale yale ya nyuma tukwa hatufanyi hivyo. Tukwa tunafanya hivi. Tukwa hatufanyi hivyo. Tukwa tunafanya hivyo. Na ngoja maelekezo na ya maelekezo. Maelekezo kutoka juu, juu ya wapi? Ya Mungu. Mungu siku hizi kaacha kusema na watu direct. Anasema kwa njia nyingine, si ndio? Kwa hiyo hakuna maelekezo kutoka juu. Pale ulipo umekatiwa kipande unamwakilisha rais. Na marasi nyinyi pale mlipo ndo mnakuwa nani? Mawaziri wakuu, sio? Mawaziri wakuu au makatibu wakuu kiongozi vovote vile ndio nafasi yako pale ulipo kwa kile kipande ni chenu maendeleo hicho kipande yanawatizama nyinyi kushindwa kwa hicho kipande ulichokabidhiwa kinawatizama nyinyi pale mlipo mnamwakilisha rais na taasisi nyingine za serikali na ndio maana mifumo yenu iko kama ilivyo serikali kuu tu kwa hiyo mlijue hilo sababu tuna tabia si peke yenu hata mawaziri wangu wana tabia ya kujidogosha kujifanya mie ah anasubiri maelekezo ya juu ah mimi sifanyi manake juu juu kwa nani pale ulipo juu ni wewe kuna watu pale wanasubiri maelekezo ya juu pale ulipo juu ni wewe kwa hiyo muwe muwe active kwenye kuangalia mikakati mbinu nini kitakiwa serikali inasema nini na nyinyi mnakopa haraka mnakwenda nayo na mabadiliko tukifanya hivyo tutakwenda na mabadiliko maendeleo ya haraka haraka sasa niseme hili la maelekezo kutoka juu jamani kwenye uongozi nadhani mmefundishwa kuna staili tofauti tofauti mimi sitakushushia wewe dini cha kusema Nataka wewe uwe na ndoto zako. Nini unataka kufanya? Kuendana na sheria, kanuni, miongozi wa serikali, mipango ya serikali, mikakati ya serikali, yote ile iliyopo wewe kwenye eneo lako. Unaitumiaje ile kutimiza kazi zako kuleta maendeleo pale ulipo? Usisubiri rais aseme mkuu wa mkoa fanya hilo. Ah ah. Ile ilikuwa enzi ile ya nani yule? Mwandwe eh? ndo alimwambia nani sijui wewe vipi uko alimwambia nini eh hey. sasa ile mwanri style hapana kila kiongozi na style yake mimi napenda kuona mtu anajituma anajielewa anajua nini anafanya sawa ni hicho huyumbishwi katika nafasi yako. Nataka nione kila mtu kasimama kwenye nafasi yake. 
unajua unachokifanya kwenye nafasi yako na ikitokea amekuja mtu amekuchallenge kwa maamuzi uliyoyafanya uwe una hoja za kutetea maamuzi yako amekuja mkubwa amekuuliza ulichokifanya una hoja za kutetea yale maamuzi yako unajiamini na unajua njia yangu ni hii na hapa nitafika unaweza kujitetea na unasimama kwenye maamuzi yako. Sasa ninaposema kusimama kwenye maamuzi yako sio mwende huko kichwa ngumu nataka hiki ndio hicho hicho rais kasema nisimame maamuzi yangu. Kwa mimi ninachotaka ni hivi ni hivi. Ah ah. ndivyo. Unaangalia mazingira yako yanayo kuzunguka yaliopo. Ndio unayoangalia halafu unafanya maamuzi kutokana tena narudia miongozo kanuni sheria zilizopo kitaifa kwa hiyo mnakwenda kufanya hivyo nikimkuta kiongozi wa aina hiyo basi ananikosha kwenye moyo wangu hata pale unapofanya kosa lakini unajiamini nitakwambia sawa mwanangu umefanya maamuzi haya lakini ungepita njia hii ungekuwa kuzuri zaidi kuliko hii uliyopita hapo umerekebishwa kidogo lakini jambo umelifanya elekezo ya juu Mungu sikuizi aseme na watu moja kwa moja ndio juu huko kwa wale tunaoamini kwamba Mungu yuko juu si yuko wapi haya jengine nalo nataka kusisitiza ni jukumu lenu la ulinzi na usalama kwenye maeneo yenu nyinyi si ndio maamiri jeshi wakuu kule wakuu wa mikoa na marasi huko ndio wasaidizi wa karibu ndio mko na kamati za ulinzi na usalama Nyinyi ndio maamiri jeshi wakuu kule. Jukumu la kuhakikisha eneo lako liko salama. Na hilo nawashukuru. Kama nyinyi au kamati za ulinzi kule, lakini nawashukuru. Tanzania tuko salama. Kwa hiyo kazi inafanyika vizuri. Lakini ndio kuzungumza usalama ni usalama wa aina zote. Usalama mkubwa unaoletwa na mabadiliko ya dunia sasa hivi ni usalama wa vijana wetu usalama wa vijana wetu kuna miradi mingi inapata pesa nyingi huko chini na ukiangalia yote mengi inajelekeza kwenye leo la afya mazingira kidogo wanaingia kwenye maeneo ambayo watawapata vijana wetu na watuharibie sasa simemnyeni hiyo miradi kuweni na jicho zuri huko chini Miradi inayokuja kwako lengo lake ni nini? Inafanya nini? Usiulize pesa yao watakuwa wakali. Lakini ujue inafanya nini katika eneo lako? Inafanya nini? Dunia inabadilika. Tena vikubwa sana mpaka inasikitisha. Unakwenda kwenye mkutano analetwa mtu ndio anakuja kufungua mkutano. Mwanamme Anakuja jamani hamjambo ndiyo haya karibuni tunafurahi kuwa na nyie na nini lakini mimi sikuja peke yangu nimekuja na mume wangu ngoja ni muintroduce mume wangu mwanamme Au anakuja mwanamke na sasa nimekuja na mke wangu Au nimekuja na mume wangu mwanamke Lakini wanatufanyia makusudi ili tuizoee ile hali Wanapopenetrate huku kwetu kuja kutuharibia tuone ah si ya kawaida ndugu zangu si ya kawaida nye wote hapa waumini madhehebu moja au nyingine dini moja au nyingine wote waumini haya mambo yanakatazwa kwenye vitabu vyetu lakini wa Afrika tuna utamaduni wetu kwa hiyo kazi yenu ni kulinda vijana wetu ku stick kwenye tamaduni zetu tamaduni za nje zisituharibie lakini usalama wa pili ni kuhakikisha kwamba watu wana chakula cha kutosha panapokuwa na chakula cha kutosha kawaida hakuna vurugu mtu anaweza kustahamili wa Tanzania wetu wamestahamili miaka kadhaa hakuna maji lakini kwa sababu alikuwa anayapata mitoni wapi wapi ya kuokota inawauma lakini wamestahamili panapokosekana chakula hakuna stahamala kwa hiyo kila mwenye mkoa kuwa mkoa rasi wa kuwa wilaya kahakikisheni vijana wetu wanaingia kwa wingi kwenye programu ile ya kuhakikisha tuna chakula cha kutosha 
kamati za usalama za mikoa na wilaya nilisha sema ingawa bado kuna vitendo vidogo vidogo ubakaji wizi nini vinajitokeza majambazi kidogo pale na hapa hivyo vinakuwa contended tunaendelea lakini ulinzi mkubwa kama vyo sema ulinzi wa vijana wetu ulinzi wa chakula huo utatu uta, utaendelea kuifanya nchi yetu iwe imeendelea kutulia zaidi swala nyingine ni shu, uh, swala ya kushughulikia kero malalamiko na mahitaji ya wananchi hicho ndicho mlichopelekewa kule sisi huku juu kazi yetu sisi ndio tumezalisha ile mipango mikubwa ya kitaifa na tunajua nini kinatakiwa kifanyike na kwa maana hiyo tuna wajibu wa kuhakikisha tunakusanya pesa ya kutosha na kuigawa kwenu mkaisimamie kuondosha shida za watu sasa hapa kuna maneno kuna maneno mengi sana na mimi nafurahi kwamba kati yenu hapo kuna watu wametoka maofisini wamekwenda field kule mnaiona hali halisi ilivyo wakati mmoja nikiwa geita nikaongea na mdogo wangu Kayarara nikamuuliza unaonaje babangu huko akanambia mama katika kitu ulichofanya chamana kunileta huko maki nilipotoka chuo niliingia ofisini nikiwa na mathiori yangu yale ya chuoni kule kwa nilikuwa nafanya kazi kwa kubezi na theory za chuo lakini sasa niko field naona yanayotokea kule na ni kweli uko pale wewe unagusa moja kwa moja mioyo ya wananchi pale unamwangalia mwananchi machoni shida yake ikuguse sio shida yako kwanza shida za wananchi kwanza ndivyo tunavyoelekezwa kwa sisi kuju tunachuma tunaleta huko na tunazileta kwa wingi uongo kweli yani katika kipindi halmashauri wilaya mikoa imepata pesa nyingi ni kipindi hiki mpaka hiyo fedha inawatia batara wengine mnajua batara hamjui inawavimbisha kichwa hivi wanajiona wao ndo wao niifanyeje hii pesa mama analeta pesa mpaka inabaki hii hivyo kwa mnatafuta njia za ku zikwepesha kwepesha hiyo pesa imeletwa kutatua matatizo ya wananchi sasa kinachotokea ni nini kinachotokea ah mmesifiwa hapa kazi imefanyika vizuri waziri mkuu anasema kila akipita kazi ni nzuri na mimi karibu nitapita nije nione kazi nzuri na watu wanaokuja huko wanasema kazi imefanyika vizuri kwa hiyo kazi nzuri imefanyika lakini bado kuna hapa na pale ambapo watu bado hawajaelewa nadhani nilikuwa mbea juzi juzi hapa kwa nane nane nikakuta kadhi ya pale maofisa kabisa wa halmashauri wametengeneza mtandao wao mbali wa ule unaokusanya fedha za serikali kiuhalisia kuna mwingine wa pembeni na umekusanya pesa nyingi sana baada wao kufanikiwa wakawapa jirani zao wakawapa jirani zao nilikuwa naisubiri ripoti kutoka kwa waziri hajaleta bado lakini nalijua na mimi nafuatilia kwa njia zangu sasa hiyo ripoti ije iko diluted kwa hiyo kuna hayo na pale mlipo kuna DC kuna dedi kuna takukuru kuna dieso lakini bado watu wamethubutu kufanya mitandao ya pembeni kukusanya pesa za serikali ingie mifuko mingine na zimekusanywa sasa unajiuliza hawa watu wote hawa wanafanya kazi kule waliko wanafanya nini au wanajifanyia kazi bali ya kufanyia kazi watu na kuisaidia serikali kufanya kazi wanajifanyia wenyewe kazi sababu kama watu wote hawa takukurudie so sijui nani kama wote wapo kazini hili jambo lingeonekana mapema kama kuna maintenance auditor kule lingeonekana mapema 
lakini kinachoonekana kuna syndicate kuna makundi yanatengenezwa mnyonyoro si mnyororo si mnyonyoro unaanza huko we chuma lete zinakatwa 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 mpaka kila mtu anapata fungu lake vinginevyo huu mfumo usingeishi umeishi kwa sababu kuna syndicate sasa kasimameni vizuri msimamie huko lakini jengine fedha maendeleo inaletwa kwa mfano zinakwenda elimu bilioni moja hii kajenge shule ya wasichana na mabweni na nini na nini afsa elimu anadai akatiwe chake kwanza alafu ndio pesa iende huko tunazo taarifa tunazo na hiyo inaelekea ndiyo system kwa sababu ingekuwa sio system wasingethubutu sasa kusema hivyo na hiyo ikanikumbusha zamani kulikuwa kuna kuna vibonzo vile vinachorwa limechorwa bomba kubwa hivi na sahani ya ubwabwa inaingia pesa inakwenda tamisemu nadhani kwa awamu ya nne ile pesa inaenda tamisemu sahani ime, imefanya hivi mlima ikaingizwa kwenye hilo bomba kufika huku mwisho sahani iko flat ziko pesa lakini sahani flat kabisa ina maana hapo katikati wa mkoa kachukua chake wa wilaya kachukua chake wa halmashauri kachukua chake mpaka inatoka kwenda kwa mwananchi iko flat sasa inaelekea hiyo ndiyo sisi ambayo iko huko mliko ingawa sasa watu wamepunguza kidogo lakini wapo kwa mkoa mtwara upo e, kajitizame vizuri kule kwako e, jitizame vizuri huko kwako kuna huo mtindo maafisa elimu maafisa afya maafisa nani pesa ya mradi inapokwenda iwasavu wao kwanza halafu ndio wengi tena kwa fahari tu wala mtu haoni kimeme wala hajisuti kwamba hichi ninachofanya sicho Mm-mm. kwa wao ni haki yao ni right yao nendeni kasimamie ni vizuri nendeni kasimamie ni vizuri lakini jengine kero za wananchi Unajua jinsi watu wanavyopiga kelele na zile kelele zikafanywa kazi ndivyo maendeleo yanavyopatikana Lakini watu wakipiga kelele kwa kusema au kwa kuandika na unaambia hapana ficha hapana hiyo ulishadharau kilio chake pale pale na hutakishughulikia tena na imeendelea hivyo na ndio maana tunapokuja huko waziri mkuu anapokuja huko nani anapokuja huko mabango yako juu mama ila nashukuru pia siku hizi mimi nikienda mikoani mama asante umetenda umefanya umetuletea ume hivyo lakini yale hamu ya semi shusha linalozungumza shida tu <coughs> shusha <coughs> na muona askari sijui nani mgamba <coughs> Mara kijana kisha tu kwa pani kwapo anatolewa huko. Nini kijana kibango chake cha shida? Ngezishughulikia asingefika na kibango pale yule. Na tumesema toka awamu ya tano. Wekeni siku maalumu maalum. Mna wasaidizi wakuwa wilaya si wenu. Kila mkoa wilaya huko na watu wake wa chini wakisikiliza hilo kero. Huku mkifika mikoa na marasi Shida chache sana zitakuja kwenu zile kubwa ambazo mkoa wa wilaya haziwezi lakini zisikilizwe huko chini wale ndio walotuweka hapa hatukujiweka wenyewe pamoja na kwamba kila mamlaka hutoka kwa Mungu lakini thuma na wale watu walokupigia kura wakampigia kura kiongozi ambaye kakutewa wewe wale ndio sisi watumishi wa wale sasa mnapopuuza kero zao Haki ya Mungu sijui mtaenda kujibu nini kwa Mungu. Kwamba Mungu alikupa baraka ukateuliwa ukakaa hapo uhudumie watu lakini uhudumie unajihudumia mwenyewe. Hivyo sivyo. Nendeni kahudumikieni wananchi. Lakini haki yao tu hata kama ni haki ya binadamu lakini haki yao wewe kiongozi ukiwekwa pahali unakuwa masuhuli kwa watu walio chini yako wewe ndo unawaongoza wewe ndo anakutegemea wewe ndo anakutizama hivi unakwenda vipi na wao sio unakwenda pahali unapo he huyo mkuu wa mkoa mm. mkuu wa wilaya mama mm. 
Yekiwezekana hebu chukua mwenyewe. Eh. Sasa ndugu zangu kazi yetu ni hiyo. Kwenda kutumikia watu. Mimi nimesema leo nasisitiza tunajua haya yote mshaambiwa. Haya yote mnayajua tunasisitizana tunakumbushana. Migogoro ya ardhi. Hiyo ndo kilio cha kila siku. Mengine inasababishwa na serikali kuu, mipaka ya hifadhi, mipaka ya nini, mipaka ya nini lakini mingine inasababishwa na uko watendaji chini, madiwani chini. Tamisemi inakuja kesho kutwa kutaibuka vijiji feki viwerejistad. Vi Sijui mipaka itasogezwa mtu kule kwenye kura zake ndo anaingeza hivyo. Halafu tukimaliza uchaguzi kilio, migogoro ya ardhi, kijiji kile siyo kimezidi, kile siyo kimepitiliza, kile hakikusajiliwa. Sijui hawa wameingia kwa kwenye hifadhi, lakini ni wanasiasa wameenda kuanzisha hivyo vijiji kwa manufaa yao. Tujitahidini kupunguza migogoro ya ardhi. Unajua vitu vinavyoleta vita duniani. Ukiacha maji ardhi Ardhi ndio namba 1. Vita vingi vilivyopiganwa huko duniani kazidisha kwenye mpaka wangu, kaniingilia kwangu hata sisi si tulimpiga Idi Amin kwa kuingia kwetu. Eh. Inayofuata huko mbele itakuwa maji. Kachukua maji yangu tayari huko Ethiopia na Egypt na nani gomvi? Nini maji ya Mto Nile? Maji ya Mungu. Watu wanasema haya ya kwetu. Nyie msiyatumie. Sasa nendeni kapunguzeni migogoro ya ardhi yale yaliyo ya kwenu jitahidini yale ambayo sio ya kwenu yaleteni ya, ya, ya huku juu na kila mara kumbusha 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 jamani mimi huku nina migogoro hamjamaliza 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 lakini uhakikishe na kule kwako umekaa vizuri kindamba naona una nodi na wewe kule kilindi kuna mambo ya ajabu ajabu yametokea watu wakaaji wako pale muda mwingi enzi na enzi ndo kijiji chao wamekwenda wafugaji eneo kubwa wamekatua wafugaji wamepewa kuliko hawa ambao wako pale enzi na enzi kijiji chote wale watu waungwana sana na pengine hawana nguvu wanyongwe hawana la kusema kila mgogoro unapokuja juu wanadidimizwa wanakaa huko wafanyeji hawana nguvu wafugaji wana pesa wao hawana kwa hiyo kasimamie ni hayo jukumu jingine ni kusimamia miradi Eh huko kuna kazi. Kusimamia miradi. Wakuu wa wilaya wanapishwa na nani? Sina nyinyi. Sijawahi kusikia mkuu wa mkoa kamtumbua mkuu wa wilaya. Japo kwamba Yesu sio aliyemteua, lakini angalau basi kumtisha na kusimamisha na naandika kwa bosi wako alokuteua. Hakuna na wapo wanavurunda kuna kuwa wilaya hasikila mtu kuna mkoa wilaya hakai kituo cha kazi ana mamiradi yake huko yeye kutwa anakuja na chuma huko anaenda kujenga huko kuna mkoa wilaya anategemea kutafuta ubunge kituoni kwa kazi hakai anakaa siku mbili tatu yuko huko anakotegemea kwenda kutafuta ubunge lakini wako wa mikoa mnyama za kimya mnafichiana huko Hamsemi. Hamsemi. Mpaka apite kasi majaliwa huko yeye 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 yeye. Akirudi, mama, ah pale mkoa 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 wilaya hapana. Hapana yule hatufai hatufai. Hatufa. Lakini wako mikoa wa kimya. Hamsemi na wale watu mmewapisha wenyewe. Hii na maana hakuna usimamizi. Aidha mnaogopana au kuna mimi napenda kutumia neno muhali. Kuna muhali katika kuambizana na kusimamiana. Hivyo. Marasi nyingi ndo makatibu wakuu kule lakini a a huoni. Kesi ninazoziona mi kule wamekata rufaa zikubali au zikatea nazo niletea katibu mkuu kiongozi. Walimu, watu wa afya, sijui nani watendaji wa chini huko hivi. Hizo zi lakini levo hiyo wa kuwa wilaya sijui marasi madasi sizioni 
Sizioni. Paka wapitoa kubwa huko waone mambo hayendi ndio unaletoa taarifa za ah kumbe hatufai kabisa hatufai kabisa muondoe una muondoa. Lakini wakuwa mkoa hamsemi. Anyanyuke mtu aseme mimi nilishaandika kuhusu wangu. Hakuna. Mnaleana. Kweli kuleana kupo kwa sababu hata mimi waziri wangu nawalea. Lakini nawaita ndani na wafinya. Mm. Nyi kwenu inaelekea hamfinyi kiasi kwamba mkuu wilaya na hongwa mradi anaacha kwenda unoko takiwa anaupeleka usiko takiwa kwenye haja ndogo huku kwenye haja kubwa anaacha kiasi kwamba wananchi wanafika kurudisha kadi za chama sisi huku tuna haja kubwa mmetuacha pesa mmezipeleka kule na kadi zenu hizo sina imani na mkuu wilaya anayesababisha kadi zirudishwe mtwara mtwara mkuu mkuu wa wilaya yako Hanafi sijui Hassan sijui Hanafi na mtimua leo siwezi kustahamili kadi za chama zinarudishwa nini mkuu wa wilaya yupo dedi yupo ye na dedi wake dedi yupo mkuu wa wilaya yupo kadi za chama zinarudishwa nini watu wana shida na ulizo wanasema ah unajua kule wengi wapinzani so what si watanzania wale hawahitaji kitu na wamejenga